ஓய் தேடா আমি তোকে কতবার বুঝিয়েছি তারপরও তুই বুঝিস না এই নিয়ে তুই কতবার আমার জায়গা দলিল চুরি করার চেষ্টা করেছিস অনেক হয়েছে তোর নাটক আর না এবার তোকে আমি পুলিশে দিয়েই দেব না না সাহেব সাহেব আমাকে ক্ষমা করে দিন আর কোনো দিন এমন হবে না সাহেব আমাকে পুলিশে দেবেন না সাহেব তুই আমার কাছে কাজ করতে আসিস না চুরি করতে আসিস আমার অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে সাহেব আমাকে এবারের মতো ক্ষমা করে দিন সাহেব তোকে আমি এবারের মতো ক্ষমা করে দিলাম কিন্তু তোকে আমি চাকরি থেকেও বাদ দিয়ে দিলাম আর একটা কথা তোকে যেন এই বাড়ির ত্রিশীমানায় আর না দেখি যা বের হয়ে যা জানি না শয়তানটা এত সম্পত্তি দিয়ে কি করবে ওর আছে তো শুধুমাত্র একটা বোনই ওর এত সম্পত্তি যেভাবেই হোক আমি নিজের নামে করে নেব তার জন্য আমার যা করতে হয় তাই করব। কোথায় রে তুই তুই একটা কাজ খুঁজছিলে না তোর জন্য একটা কাজ আছে আমার কাছে হ্যাঁ ভাই বলো কি কাজ আছে তুই আগে তাড়াতাড়ি আমার কাছে চলে আয় তারপর তোকে বলছি যে কি কাজ আছে ঠিক আছে ভাই আমি এক্ষুনি আসছি বলো ভাই কি কাজ আছে আমি তোকে আজ এমন কাজ দেব না একেবারে কোটিপতি হয়ে যাবে কোটিপতি কেন ভাই কোন লটারি লেগেছে নাকি ওই দেখ মেটাকে দেখতে পাচ্ছিস হ্যাঁ ভাই দেখতে পাচ্ছি মেটা তো খুব সুন্দর আর এসব বাদ দে আর আমি যেটা বলি মন দিয়ে শোন ও হচ্ছে এই এলাকার সব থেকে ধনী ব্যক্তির বোন আচ্ছা সব থেকে ধনী ব্যক্তির বোন তার মানে তো ওর কাছে অনেক টাকা আছে আরে কোটি টাকার সম্পত্তি আছে ওর ভাইয়ের কাছে তোর শুধু ওকে পটিয়ে ওর সব সম্পত্তি তোর নিজের নামে করে নিতে হবে তারপর তোর কাছ থেকে আমি আমার নিজের নামে করে নেব আর এই কাজের জন্য তোকে কিন্তু আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবো কিন্তু ভাই সব সম্পত্তি যখন আমার নামে হয়ে যাবে তখন আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে কী করবো শোন তুই একদম চালাকি করার চেষ্টা করবি না তা না হলে আমাকে তো চিনিসি একদম মেরে পুতে দেব তোকে যতটুকু বলি তুই শুধু ততটুকুই করবি তোর যে কোনো মূল্য ওই মেয়েকে পটাতে হবে দরকার হলে বিয়েও করবি কিন্তু ওদের সমস্ত সম্পত্তি যে কোনো মূল্যে আমার চাই ঠিক আছে ভাই কিন্তু কিছু টাকা যদি অ্যাডভান্স দিতেন তাহলে কাজে একটু ভালো মন বসত ও আচ্ছা এই কথা এই নে পাঁচশো টাকা পাঁচশো টাকা ভাই কথা চলছে কোটি টাকার আর পাশে কি কাজে মন বসবে আরে কাজে তো মন বসবেই ওই যে দেখেছিস ওকে দেখলে না এমনি কাজে মন বসে যাবে আর পুরো টাকা যখন পাবো তখন বাকিটা দিয়ে দেব আর হ্যাঁ তোর সাথে সাথে আমার একটা গোয়েন্দাও থাকবে গোয়েন্দা কোন গোয়েন্দা হ্যালো আই এম ওয়াশিংটন ফ্রম নিউ ইয়র্ক কিসের ওয়াশিংটন নিউ ইয়র্ক ঠিক করে বল আই ফ্রম সরকারি স্কুলের পিছনের গলি বাংলায় অনুবাদ করে দিলাম না হলে বুঝবেন না এখন এসব কথা বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি কাজে লেগে পড় ভাই আমাকেও যদি কিছু অ্যাডভান্স মানে অগ্রিম দিতেন তাহলে ভালো হতো আরে দিলাম তো ওখান থেকেই কিছু হাফ আপ করে ভাগ করে নিস তোরা দুজন কি এটা থেকেও হাফ আরে অত বেশি কথা না বলে মাথা খাটা আর যা কাজে লেগে পড় আচ্ছা ঠিক আছে আমি যাই কাজ শুরু করে হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া আসছি আমি গাড়ি পেলেই চলে আসছি
আমি এখন মেয়েটার সাথে কিভাবে কথা বলা শুরু করব আইডিয়া चलून तो समस्या प्रथम देखा बैक उठिए निल बस के फोन दिए जान बस तो मारा चाल प्रथम दिन ही मेटा के बैके उठिए नहीं थे भाई तुम फोन से टाक देना ना पानी खा पैसा नहीं देना भाई टाकटा एक खुणी पाठा अच्छा जुएल प्रपार्टीजे ओके एस और आज के दस लक्ष टा दे कथा আচ্ছা চল এখন রাখছি পরে কথা হবে বাই কি রে তুই তো নিজেকে বেশ চালাক প্রমাণ করে দিলি ওই এইটুকু কাজ করে নিজেকে এত কেলেবার মনে করিস না আই মিন চালাক তুই কিন্তু তোর ভাইকে চিনিস না তুই ওর সাথে একটু কম কমই দেখা করবি না হলে কিন্তু তোর ভাই তোকে কেটে ফেলে দেবে আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু কেমন ওর ভাই जीवन मशा माछी मारे मानुष की मारे अरे जो एम टाइम एक करतम तक दादा तक एक झलक देखा मेरे फिल मारा शुरू करब भलो मानुष देखले बरक्त करते इच्छा कर ও আচ্ছা ও বলেছিল আগের দিন আপনি ওকে সাহায্য করেছিলেন এখনকার দিনে খুব অল্প মানুষ দেখা যায় মানুষের সাহায্য করে এখন তো মানুষ ঠিক করে কথাই বলে না কারোর সাথে 
আসলে ভাই আমি ছোটবেলা থেকেই এমন আমি বড়দের অনেক সম্মান করি আর সাহায্যও করি খুব ভালো একদিন এসো বাসায় বেড়াতে জি ভাইয়া আমি তো কবে থেকে আপনার বাড়িকে নিজের বাড়ি করতে চাইছি কি না না কিছু না আমি অবশ্যই আসবো আপনার বাড়ি ঠিক আছে আগে আমি আমার গাড়িটা ঠিক করে নেই কি হয়েছে ভাইয়া গাড়িতে আমি দেখছি আপনি শুরু আমি আগে মেকানিকের কাজ করতাম হ্যাঁ গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে আপনি চেক করে দেখুন আমার না আপনাকে কিছু বলার আছে জি বলুন আমি আপনাকে খুব পছন্দ করি আমি আপনাকে খুব পছন্দ করি সত্যি না মজা করছিলাম এই বোন গাড়ি সত্যিই ঠিক হয়ে গেছে চল তুমি অনেক ভালো ছেলে তোমাকে আমার ভালো লেগেছে তুমি আজই আমার বাসায় এসো তাহলে ওই কথাই থাকলো এসো কিন্তু ভাই কাজ তো পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডান হয়ে গেছে হাউ পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডান আই মিন কিভাবে পঞ্চাশ পার্সেন্ট ডান হলো তুই যখন ওই মেয়েটাকে প্রপোজ করেছিলি সে তো তোকে না বলেছিল আরে কোনো মেয়ে প্রথমে হ্যাঁ বলে নাকি প্রথমে একটু লজ্জা পাবে তারপরে হ্যাঁ বলবে এটাই তো তাই না বস ও যেভাবে কথা বলছে মনে হচ্ছে মেয়েদের উপরে পিএইচডি করেছে আরে বেটা পিএইচডি না এমপিও এমপিও মানে মেয়ে পটানোর ওস্তাদ ঠিক আছে যদিও সব আমার মাথার উপর দিয়ে গেল তবু আই আন্ডারস্ট্যান্ড এই তোদের বক বকানি বাদ দে আর তুই ঠিক বলেছিস ও সব আন্ডারস্ট্যান্ড বাদ দে সব তুই তোর কাজে লেগে থাক আর তুইও তোর কাজে লেগে থাক আচ্ছা ঠিক আছে ভাই ভাই কাজ একটু বাকি আছে আমি এখন যাই আচ্ছা ঠিক আছে যা আর মন দিয়ে ভালোভাবে কাজটা কর মনে হয় না পারবে মনে হয় আজ ভাই একে ডাকাই লাগবে কোনো গাড়ি পাচ্ছি না হ্যালো ভাইয়া কোনো গাড়ি পাচ্ছি না তুমি আমাকে নিয়ে যাও পৌঁছে <laughs> তা অবশ্য তুমি ঠিকই বলেছ আচ্ছা ঠিক আছে চলো দেখো আমি তোমাকে অনেক পছন্দ করি পছন্দ তো আমিও তোমাকে অনেক করি তাহলে ওই দিন না বলেছিলে কেন ওই দিন তো আমার ভাইয়ে ছিল তাই না করে দিয়েছিলাম ও আচ্ছা পল্লবী তুই এখানে আমি তো তোকেই আনতে যাচ্ছিলাম হ্যাঁ ভাইয়া তোমার এসে দেরি হচ্ছিল তাই আমি ওর সাথে যাচ্ছিলাম ও যেহেতু এদিক দিয়ে যাচ্ছিল তাই আমাকে বলল যে বাসায় পৌঁছে দেবে বুঝলাম কিরে ভাই তুই তো আজকাল ভালোই মানুষকে সাহায্য করছিস ভাইয়া আমার তো জন্ম হয়েছে অন্য মানুষকে সাহায্য করার জন্য কিন্তু তুই কেন এত সাহায্য করছিস আমাদের কি কারণের পিছনে 
ভাইয়া সাহায্য করার জন্য কোনো কারণের দরকার হয় না দরকার হয় সত ইচ্ছা আর আমি আমার মন থেকে সব কিছু করছি আর আপনার মতো নেক মানুষের সাহায্য করা তো আমার জন্য গর্বের বিষয় তুই যে এসব করছিস না এর পেছনে সব কারণই আমি জানি ওই চোরা সৈকতকে পাঠিয়েছে আমার সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য তাই না এসব আপনি কি বলছেন ভাইয়া এসব কিছুই না তোর আওয়াজ শুনেই বোঝা যাচ্ছে তুই কেন করছিস এসব ওই চোরা সৈকতকে আমি কতবার মেরেছি কতবার বের করে দিয়েছি তারপরও এসব করছে জানি না ওর আমার সম্পত্তি কেন লাগবে নিজে তো কিছু করতে পারবে না তোকে পাঠিয়েছে এসব করার জন্য এসব আমি কি শুনছি এগুলো তুমি আমার সম্পত্তির জন্য করেছ আমাকে সাহায্য করা আমার সাথে ভালোবাসার কথা বলার সব মিথ্যা ছিল আমি আর কখনো তোমার সাথে কথা বলতে চাই না ওর তো আমার সম্পত্তি চাই এই নে আমার সব সম্পত্তির কাগজ আর ওকে বলে দিস এতে সাইন করে সব সম্পত্তি ওর নিজের নামে করে নিতে চল বোন কত তাড়াতাড়ি কাজ করে দিল আপনি বিশ্বাসই করবেন না এই নেন সম্পত্তির দলিল আরে এ তো সম্পত্তির কাগজ আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না তুই এত তাড়াতাড়ি এই কাজগুলো করে দিবি আমি তোর উপর খুব খুশি শুধু পঞ্চাশ হাজার না আমি তোকে এক লক্ষ টাকা দেব কিন্তু ভাই এই জমি আপনার নিজের নামে করতে হলে তো আপনাকে এখানে সাইন করতে হবে আচ্ছা তা দেখা কোথায় সাইন করতে হবে ভাই এখানে নিচে ভাইয়া এখানে সাইন করার আগে তো পড়ে তো নিলেন না যে কাগজে কি লেখা রয়েছে আরে আমার তোর উপরে পূর্ণ ভরসা আছে তুই যখন আমার জন্য এত বড় একটা কাজ করলি তো এখানে আর পড়ার কি প্রয়োজন আচ্ছা ভাইয়া আমি এখন যাই টাকাটা অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিন হ্যাঁ ঠিক আছে খুশি তো আরে তোর মতো গরিবের সাথে আর কি কথা বলবো এখন দেখবি তোর মতো কতগুলো চাকর আমার বাড়িতে থাকে আমি তো এখন কোটিপতি তুই কোটিপতি না তুই ভিকারি হয়ে গেছিস দলিলটা খুলে পরে দেখ আরে কিন্তু এগুলো কি করে হলো এই তুই তো পুরো ডিউটিতে ছিলি এগুলো কিভাবে হলো নু আই মিন আমি জানি না এসব কিভাবে হলো এই তুই কি জানিস পুরো খেলার মাস্টার মাইন্ড কে মানে কে ওই দেখ ও আসছে আরে তুই হ্যাঁ আমি তুই করেছিস এসব ধোকাবাজ তুই শেষ পর্যন্ত আমাকে ধোকা দিয়ে দিলি ধোকাবাজকে ধোকা দেওয়া অপরাধ কিছু নয় তোর নিয়ত আমি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম যখন তুই তোর প্ল্যানটা আমাকে বলেছিলি তোর কি মনে হয় পল্লবী আমার অপরিচিত আমি পল্লবীকে অনেক আগে থেকেই চিনি আর ওকে ভালোও বাসি আর ওর সাথে আমার বিয়েও ঠিক হয়েছিল অনেক আগেই আর খুব শীঘ্র ওর সাথে আমার বিয়েতে চলেছে কি হ্যাঁ তুই ঠিকই শুনেছিস আর এদের দুজনের বিয়ে খুব তাড়াতাড়ি হতে চলেছে আমাকে মাফ করে দাও 
নিজের বলতে এতটুকু জমি আমার ছিল তাও তুমি লিখে নিলে এখন তো আমার সব কিছু শেষ আমাকে এবারের মতো ক্ষমা করে দাও প্লিজ কথায় আছে না অতি লোভে তাতি নষ্ট যে যত লোভ বেশি করবে সে তত হারাবে বেশি তুই লোভ করেছিস বেশি তাই তুই সর্বস্ব হারিয়েছিস আর তোর সাথে এটাই হওয়া উচিত ছিল আমার মনে হয় তোকে পুলিশে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু না তোকে ছেড়ে দিলাম তোর যা আছে সব কিছু কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিলাম তুই রাস্তা রাস্তা ভিক্ষা করবি আর পুরনো দিনের কথা চিন্তা করবি যে কেন এই পাপ করলাম এই নে তোর ভিক্ষার প্রথম পয়সাটা আমি তোকে দিলাম আশা করি সুদরে যাবি গুড লাক ভাইয়া চলুন